不工作为明清两代的皇家宫殿，向来都是古装导演心中最佳的取景拍摄地。不过，剧组在拍摄时会给内部的建筑文物带来很大的安全隐患。比如，意大利1982年在故宫十三陵拍摄马可波罗时，仁恩殿内的十五根楠木柱子就遭到了不同程度的人文损坏，包括殿内的彩画也被高达二十多万瓦的点雾灯照射后开始破裂褪色。意大利的工作人员甚至还在里面抽香烟、用电炉，但管理员去劝阻警告时，对方竟然说我们是花了钱的。后来，十三陵的负责人直接断电，强制中断了剧组的拍摄。北影负责人说，只要拍摄推迟一天，一方就要罚款四十万。十三陵负责人怒道：“哪怕只要烧毁一根柱子，不要说四十万，就是四百万、四千万，他们也买不到。”所以后来，为了文物的安全，大多数影视剧只能在故宫拍摄外景。而进入内部取景的是屈指可数，在这其中，以李汉祥执导的《火烧圆明园》和《垂帘听枕》取景最多。除了故宫的太和殿、养心殿、树芳斋等地外，还在颐和园、避暑山庄、天坛、清东陵等内外部拍摄，其镜头之多可谓是空前绝后。与此同时，导演还专门请来了清史专家朱家敬担任顾问，对坐卧起行、登基大典、出殡仪式进行指导。所以这两部电影对清宫皇族的礼俗风貌还原得很是逼真，堪称清宫古装片的教科书。故事讲述了1852年清朝皇宫开始了三年一度的选秀活动，参选的秀女按照规定统一穿着蓝布衣，扎着大辫子，用内务府引领着进入紫禁城。望着那金碧辉煌的亭台楼阁，秀女们充满了忧虑和愁烦，不知道有没有福分留在这里。但即使被选中，又能怎样？一入宫门深似海，失宠的嫔妃就如同落花一般清贱，满头青丝熬成雪，也未必能和皇帝见上一面。而年方十六的玉兰，踌躇满志的左顾右盼，眼神举止间藏不住的是兴奋和好奇。谁能想到这个会家的恶妞，日后会成为慈禧太后，给中华民族酿成深重的灾难？进入皇宫后，等候参选的玉兰用手绢叠了一只布老鼠，为秀女们消乏解闷。悄然而来的咸丰皇帝对这个聪颖灵秀的女孩产生了好感，便有意立她为后。可得知玉兰的老姓是叶赫那拉后，咸丰皇帝瞬间脸色一变，皱起了眉头。因为玉兰的祖先不阳谷和清太祖努尔哈赤曾有过一场血战，临死前不阳谷对天发誓，哪怕叶赫那拉是只剩下一个女人，要找爱新觉罗家族报着血海深仇。就这样，玉兰失去了册封皇后的机会，只被晋封为贵人。他只能眼睁睁地看着别人裹棉被进寝宫，别人的春宵恰恰是他的漫漫长夜。当然，玉兰并不是一个自甘寂寞的女人，她不会认命，更不想让花容月貌白白的枯萎在这深宫高墙中。这天，咸丰到圆明园游赏观光，藏在石柱后的玉兰若隐若现，只轻轻一唱，便将他引了来。这正是湖光山色映画帘，桃花似火柳如烟。对对双飞燕，重回画梁间。不久后，玉兰为体弱难御的咸丰生下了第一个龙子，因此被晋升为一贵妃，同时得到了皇帝的独宠。她在宫中的地位是扶摇直上，一时间除了皇后外是无人能及。一八六零年，英法联军为了逼迫清廷签署一系列不平等的通商贸易条约，发兵攻占天津，直逼京城。装备落后的清军节节败退。三千骑兵最后被打得只剩下了七个人，举朝震惊之余，众臣肃顺建议咸丰丢下北京，以狩猎为名逃往避暑山庄。但在一贵妃一方有理有据的说服下，咸丰决定先与洋人议和，实在不行再率军抵抗。在通州的谈判会议上，英法代表巴夏里寸步不让，提出了一系列无理要求，甚至还对连吃败仗的清军冷嘲热讽。孙格林庆一怒之下，用蒙古摔跤术狠狠地教训了巴夏里一顿，并下令扣押了英法代表团的所有人。此等冒失之举，很快就引来了英法联军报复的炮火。当兵至京城郊外的巴里桥时，孙格林庆率领着三万精骑，手持长矛弓箭，凭着一腔热血，对英法联军发起了自杀式的进攻。他们企图靠血肉之躯去冲乱敌人的战斗队形，但一批又一批的都死在了敌人先进的枪炮下。最终，清军全体阵亡，而英法联军一共只死了十二个人。事到如今，咸丰只能辞庙别关，带着嫔妃们逃往避暑山庄。但即使是逃，也逃得风光，逃得体面。
，翠华摇摇珠轮划过，奢华的排场是丝毫不见。而江山和百姓则被咸丰丢给了凶残的敌人。英法联军进入京城后，烧杀抢掠，无恶不作，所过之处是尸气如山，血流成河。一八六零年十月十八号。英法联军进占圆明园后，从中抢夺走了无数价值连城的文物珍宝，并在大庭广众之下进行公开拍卖。为了销毁罪证，英军所谓的勋爵额尔金命令手下焚烧了圆明园，大火直烧了三天三夜。这座被称为万园之园的园林，历经乾隆、嘉庆、道光等五个朝代的增建和修缮，已有一百五十一年的历史。如今，无以计数的珍宝、财富和智慧结晶都毁于一旦。这不只是中国文化艺术的一场浩劫，也是世界文明史上的一场灾难。远在承德避暑山庄的皇帝，当然看不见火烧圆明园的烟尘，也听不见百姓的呼号，真是别有洞天，安逸清静，秋高气爽，绿草如茵，强弓硬弩，骏马驰骋，君臣同乐。好一派太平光景。咸丰皇帝一度年轻时候随父皇教练南远，经常整日不发一见，而六弟恭亲王一心总是能射落很多飞鸟，显示了他的英武强悍。父皇询问一柱，一柱说：“正当鸟兽繁殖生育的春天，儿臣不忍杀生害命，故而未敢张弓搭箭。”道光皇帝脱口而出：“嗯，这乃帝者之言。”一柱从此以仁孝之名而取悦于父皇，立处为皇太子。其实，一柱回答父皇的话，来自师傅杜寿田的教导，是他因无能而继承了大清的江山。不过有时候也会百发百中，请看。在山清水秀的避暑山庄，胆小无能的咸丰皇帝整日沉迷于酒色中，和丽妃缠绵厮混，不理朝政。备受冷落的宜贵妃便拉拢众妃子在皇后面前散播谣言，污蔑丽妃和反贼洪秀全是一家人。好在皇后深明大义，一边严厉地斥责他们胡说八道，一边让丽妃谨言慎行，平时要多劝皇上励精图治，以国计民生为重。在三十大寿这天，荒淫已久的咸丰是虚汗如雨，趁死筛糠，最终因体力不支提前退场。自此，他在避暑山庄一病不起，终日靠露血人参吊命延缓。嫔妃佳丽们则前往庙中烧香祈福以求平安。在咸丰弥留之际，苏顺建议效仿汉武帝杀勾弋夫人，处死宜贵妃，这样就能杜绝他挟子为帝，祸乱朝纲。可咸丰念着往日的旧情，不忍下此毒手。最后，他命苏顺等八人为托孤大臣，共同辅佐年幼的太子，同时赐给皇后一道谕旨，赐宜贵妃同道堂的印章，让他们可凭此行使权力，以和托孤大臣相互制衡。咸丰这一招看似高明，实际上却加剧了朝廷内部的权力斗争。在他死后，皇后和义贵妃晋升为慈安和慈禧太后，共同使用谕旨和印章来批阅奏折。坐守京城的恭亲王则以哭丧为由，带兵来到了避暑山庄。双方秘密勾结，里应外合，准备来个两宫垂帘，亲王参政。而肃顺等托孤大臣从中是屡屡阻拦作梗，甚至当面顶撞抗旨。你们八个。也太跋扈了！非但一手把持朝政，还想一手遮天掩尽天下人的耳目。哼！你们的眼睛里头还有皇帝跟太后吗？本来请太后看折子就是多余的事。什么？顾命大臣辅弼右主，不能听命于太后，请太后看折子，原是多余的事。六岁的孩子离不了，不是我们替他做主，谁替他做主？你们听清楚，我现在传皇帝的旨意，把这折子拿回去，让我昨天所交代的话重新拟旨来看。只是国事和家事不同，请太后收回成命。你们要抗旨？我们。深受大兴皇帝的顾命，执行的是大兴皇帝的遗诏。太后，请太后顾全圣母的提议
。在咸丰的出殡之日，皇室官府倾巢出动，浩浩荡荡的送葬队伍长达数百米。走在最前面的是抬着金伞华盖的鲁毛仪仗队，往后是拿着纸人纸马的引番人。同时还有大批的和尚和道姑，身穿法衣，手持法器，沿途不断的吹奏诵经。位于队伍中间的便是咸丰皇帝奢华的棺材，由一百二十八名杠夫抬着。棺木是用云南产的金丝楠木制成，光运费就花了四十万两白银。走在灵柩后面的，则是皇亲国戚和文武百官，以及全副武装的八旗兵俑。因为京城到清东陵有数百里。所以每隔一段时间就要搭设赞恩殿，以供送葬的队伍休息。而肃顺等人请来四个武艺高强的杀手，计划等回城的时候将慈禧一举拿下。可一盘棋往往就输在一个字上。那个给肃顺介绍高手的王喜庆，其实就是慈禧的亲信。就这样早有准备的慈禧反败为胜，联合恭亲王将肃顺等顾名大臣一网打尽。一八六一年十月，年幼的宰纯登基为帝。虽然他只有六岁，但也像一切帝王那样举行了豪华庄严的登基仪式。这个六岁的小孩就这样走进养心殿，接受了文武百官的朝拜。他能当当得了一个拥有亿万人民的大国之君吗？显然不能。他只是一个放在宝座上的摆设和傀儡。真正的统治者在他身后。这就是所谓的“恭亲王秉政，两宫垂帘”。登基大典结束后，慈禧前去冷宫探视了丽妃。今天是十月初九，是皇上登基的大典。明天是十月初十，是你的寿诞之日。喜上加喜的日子，你一定会来看看我的。你真聪明。不是看看我，是叫我看看你，看看你的荣耀啊，看看你的光彩呀、啊，看看你母仪天下的德行啊，看看你权倾万方的威势。嗯，对。不过还是来看看你，看看你的手怎么样柔啊，腿怎么样软呢、啊？身段又是怎么美呀、啊？我没手没脚，就更觉得无忧无虑、无牵无挂。你的心眼越多，越会坐卧不宁、寝食难安。为什么？你整天想着害人呢？想着防人呢？又要假情假意装模作样的做人呢，做观音，做菩萨。住口！做人不像人，做鬼不像鬼，低头下去。自此以后，慈禧太后开始了对中国长达四十八年的统治，给中国留下了无穷的祸患。时至今日，她的目的是草枯花残，钉满珠翠的绣鞋早已滴绣帮烂，绣满荷花的被褥上是血迹斑斑，金丝楠木的棺椁早被军阀大穿，一副老骨头已是零落四散。生前她拼命的树碑立传，死后却遗臭万年。这是慈禧最爱的那身凤毛龙袍，绣满了万寿无疆。可也没能让他活过百年。他用金丝编织了《金刚经》《华严经》，可这赎不了他生前的罪恶，也保佑不了他身后的平安。这两部火烧圆明园和垂帘听政于一九八三年上映。在电影中，刘晓庆把慈禧那种阴狠毒辣演绎得淋漓尽致。二十五岁的梁家辉更是凭借此片成为了金像奖最年轻的影帝。而后来的皇帝专业户张铁林。当时在这部电影中只饰演了恭亲王这个小配角。另外，丽妃被慈禧剁去手脚的戏，是周杰使出了自己舞蹈演员的特长，把身子蜷缩起来，双手并紧，脚尖下蹬，纹丝不动的才憋在了坛子里。在剧情方面，导演李汉祥结合了史料、野史以及个人想法来进行创作，所以一些情节和人物难免戏剧化、妖魔化。毕竟电影是属于文艺创作，不是纪录片。
，要在不完全瞎编乱造的同时，又不让观众感觉到枯燥。要在文艺创作和真实历史之间取得一个平衡，这已经算是很了不起了、哦。而电影在细节方面，顾问朱家竟曾提出过许多不对的地方，比如同治皇帝登基时，仪仗队骑着马进宫，九龙曲柄盖的使用方法都不符合当时的礼仪制度。这些细节朱家竟在拍摄前都交代过，但因为场面太大，很多人都是没有经过训练的临时演员，所以调度起来并不容易。说实话，电影在允许的条件下，已经在各个方面尽量达到了真实。目前在所有的轻功片中，也只有意大利拍的末代皇帝能与之争锋。就像李汉祥说的：“我虽然拍了不少的轻功历史片，但我追求的不是电影，而是生活。也就是说，我念念不忘的是‘真实’这两个字。”